হ্যালো বন্ধুরা আমি আশা করছি আপনারা ভালো রয়েছেন এর আগের ভিডিওতে আমরা লারা ভেলের খুব সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জেনেছি আজকে আমরা লারা ভেলের ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া দেখব ওকে তো চলুন ডকুমেন্টেশনে যাওয়া যাক আচ্ছা তো প্রথমে দেখুন যে লারাভেল ইনস্টল ইনস্টল করার পূর্বে আমাদের কিছু বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার কম্পিউটারে পিএসপি সেভেন পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভের সমান বা বেশি ভার্সন সেট আপ করা থাকতে হবে তারপরে এই এক্সটেনশনগুলো না অবশ্যই সেট করে থাকতে হবে এর পাশাপাশি কম্পিউটার সেট করে নিতে হবে এবং দেখতে পাচ্ছেন যে কিভাবে লারাভেল ইনস্টলারকে ইনস্টল করা যায় আপনার কম্পিউটারে এবং যদি কোনো ক্ষেত্রেই আপনার লারাভেলের সিএলআই কাজ না করে সেক্ষেত্রে আপনার কম্পিউটারে যদি আপনি ম্যাক ওয়েজ ইনস্টা ইনস্টল ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করবেন আপনার কম্পিউটারের প্যাড ভেরিয়েবলে এই লাইনটুকু অ্যাড করতে হবে অথবা যদি উইন্ডোজ ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে এইটুকু অ্যাড করতে হবে উইন্ডোজে সাধারণত এই ধরনের কোনো প্রবলেম আমি এখনও ফেস করি নাই উইন্ডোজে সাধারণত আপনি কম্প কম্পিউটারে ইনস্টলার সেট আপ করলে সেটি অটোমেটিক্যালি আপনার সিস্টেম প্যাড ভেরিয়েবলে লারাভেলকে ইন্টিগ্রেট করে দেয় এবং লিনাক্সের ক্ষেত্রে সেম সেম হয় কিন্তু রিসেন্ট লিনাক্স ভার্সনে আপনার উবুন টু টোয়েন্টি পয়েন্ট জিরো ফোরে এইটির পরিবর্তে সাধারণত এই পদ ব্যবহার করা হয় আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার হোম ডিরেক্টরিতে যে কনফিউ ফোল্ডার রয়েছে তার মধ্যে এটি রয়েছে সুতরাং সেক্ষেত্রে আপনাকে একটু সিম্পল ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করে এই লাইনটুকু আপনার প্যাড ভেরিয়েবল অ্যাড করতে হবে তাহলে সেটি কাজ করবে এখন যদি আপনার উপরে সবগুলো প্রসেস আপনি সঠিকভাবে সম্বোধন করে থাকেন তাহলে আপনি লারাভেলের নতুন একটি প্রজেক্ট শুরু করতে পারেন শুধুমাত্র এই লাইন কমন লাইন চালু করি তো আসুন আমরা দেখি কিভাবে এটি করা যায় আমি আমার টার্মিনাল ওপেন করব ওকে আচ্ছা এটি চালু করার পূর্বে কিছু জিনিস দেখাই যদি কোনো কারণে আপনার লারাভেল সিএলআই কাজ না করে অর্থাৎ এটি কাজ না করে তবে সেক্ষেত্রে আপনি এই কমন লাইন কমন কমনটি ব্যবহার করবেন সেক্ষেত্রে আপনার কম্পিউটারে লারাভেল প্রজেক্ট ইনস্টল হবে ওকে তো আসুন এখন দেখি তো আমি হোম ডিরেক্টরিতে রয়েছি আমি এখন আমার প্রজেক্ট ডিরেক্টরিতে যাব আচ্ছা আমি লার্নিং লারাভেল নামে একটি আছে এটাকে সংক্ষিপ্ত নাম দিই একটা লার্ন লারাভেল ওকে তো লারাভেল নিউ লার্ন লারাভেল তো এখানে কি হচ্ছে যে আমি লারাভেল কমন লাইনকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি নতুন একটা প্রজেক্ট তৈরি করার জন্য নিউ অ্যান্ড দেন এটি হচ্ছে আমার প্রজেক্ট ফোল্ডার নেম লার্ন লারাভেল অর্থাৎ আপনার লারাভেল প্রজেক্ট এই ফোল্ডারে তৈরি হবে এবং এই ডিরেক্টরির ভিতরে ওকে আপনি যদি উইন্ডোজ ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে আপনি উইন্ডোজের প্রসেস অনুসরণ করবেন জিনিসটা মোটামুটি একই রকম ওকে ইন্টার চাপন এবং প্রজেক্ট তৈরি হচ্ছে তো এইদিকে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হোক আর আমরা এইদিকে আরও অন্যান্য বিষয়গুলো আলোচনা করি তো এখন কথা হচ্ছে যে আপনি আপনার কম্পিউটারে লারাভেল প্রজেক্ট সেট হবে সেটি হোক এখন সেটিকে আপনি চালাবেন কিভাবে আপনার কম্পিউটারে পদ্ধতি হচ্ছে দুইটি আপনি এটি পিএসপির বিল্ট ইন সার্ভার ব্যবহার করতে পারেন অথবা আপনার কম্পিউটারে আপনি কোনো একটি ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট সেট করে নিতে পারেন যেমন এর আগের এর আগের ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছিলাম আপনি জ্যাম্প ওয়াম্প কিংবা লারাগন ব্যবহার করতে পারেন অথবা যদি আপনি লিনাক্স বা ম্যাক ওয়েস ইউজার হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি ভ্যালিড হোম স্টেট এগুলো ব্যবহার করতে পারেন তো আমি আমার কম্পিউটারে ভ্যালিড সেট আপ করে রেখেছি আমি ভ্যালিড ব্যবহার করব আপনি চাইলে যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন অথবা চাইলে আপনি শুধুমাত্র লারাভেল ডেভেলপমেন্টের জন্য পিএসপির ডিফল্ট বিল্ট ইন সার্ভার ব্যবহার করতে পারেন এরপরে নিচে আরও কিছু কনফিগারেশন দেওয়া রয়েছে যেমন ধরুন পাবলিক ডিরেক্টরি কনফিগারেশন ফাইলস ডিরেক্টরি পারমিশনস অ্যাপ্লিকেশন কি 
এই বিষয়গুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব একটি একটি করে তবে সাধারণত আপনারা যেহেতু বিগিনিং লেভেলে রয়েছেন সুতরাং এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে কারণ লারাভেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার কম্পিউটারে এই বিষয়গুলো কনফিগার করে রাখবে তো দেখুন আমাদের দেখে ওকে আমাদের প্রজেক্ট রেডি হয়ে গেছে এখন আমরা ওকে সাইটস লন লারাভেল ওকে তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটি হচ্ছে আমাদের লারাভেল প্রজেক্ট যেটি আমাদের তৈরি হয়ে গেছে এখন এটি আমি একটি কোড এডিটর দিয়ে ওপেন করব এটি আপনি বিভিন্নভাবে ওপেন করতে পারেন আমি ভিজুয়াল স্টুডিও কোড দিয়ে ওপেন করব ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন যে আমার কম্পিউটারে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড সেট করা রয়েছে সুতরাং আমার কম্পিউটারে অটো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোড কমান ইনস্টল করা আছে এবং যখন আমি ডট চালু করব তাহলে সেটি উক্ত ফুলে সবগুলো ওপেন করবে ওকে এখানে একটু ভুল হয়েছে প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে এখন আমাকে প্রজেক্ট ফুলের ভিতরে ঢুকতে হবে তো লার্ন লারাভেল সিডি চেঞ্জ ডিরেক্টরি টু লার্ন লারাভেল ওকে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমি সাইজ ফোল্ডারের ভিতরে লার্ন লারাভেল ফোল্ডারের ভিতরে রয়েছি অর্থাৎ আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতরে আছি এখন এটিকে আমি কোড এডিটর দিয়ে ওপেন করব কোড ডট দ্যাট মিনস ওপেন এভরিথিং ইউজিং কোড এডিটর ওকে फोल्डर स्ट्रक्चर आसन देखे नहीं फोल्डारे क्ष तो एप एखे मूलत कंट्रोलार्स और मडल्स गोल्डारे थे एक ही साथ प्रयोजन মিডিল ওয়ার্ডস এগুলো এখানে থাকবে বুট স্ট্র্যাপ বুট স্ট্র্যাপ বলতে সাধারণত একটি লারাভেল প্রজেক্টে যখনই কোনো রিকোয়েস্ট যায় এটার জন্য যে ইনিশিয়াল ফাইলগুলো রয়েছে সেগুলো এইখানে দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাপ এবং ক্যাশ ওকে ক্যাশ কনফিগারেশনস এবং অ্যাপ কনফিগ ফাইল এখানে দেওয়া আছে এইটি নিয়ে আমাদের এখনই খুব বেশি চিন্তা না করলে চলবে দেন কনফিগ কনফিগ বলতে এখন আপনার যে ওই প্রজেক্ট থাকবে সেটিতে বিভিন্ন ধরনের কনফিগারেশনস থাকতে পারে সেই কনফিগারেশন কনফিগারেশন ফাইলগুলো সাধারণত কনফিগ ফোল্ডারে থাকে এরপরে ডেটাবেস এখন যদি আপনার লারাভেল প্রজেক্ট ডেটাবেজের সাথে ইন্টিগ্রেটেড করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে ডেটাবেজের স্কিমা তৈরি করতে হবে সেই স্কিমাগুলোকে আপনি মাইগ্রেশন ফোল্ডারের ভিতরে পাবেন তো এখানে তৈরি করতে হবে দেন ফ্যাক্টরিজ ফ্যাক্টরিজ হচ্ছে যে আপনার ডেটাবেজের জন্য যদি কোনো যদি ডেমো ডেটা প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ডেমো ডেটা তৈরি করার জন্য যে কোডগুলো লাগবে সেগুলোকে আমরা ফ্যাক্টরিজ ফোল্ডারের ভিতরে রাখবো দেন সিটস সিটস হচ্ছে আপনি কিভাবে আপনার ডেটা ডেমো ডেটা জেনারেট করবেন সেগুলো এখানে দেওয়া হয় অর্থাৎ ইনিশিয়াল ডেটা তৈরি করে রাখার জন্য আমরা সিটসকে ব্যবহার করতে পারি তারপরে দেখতে পাচ্ছেন যে পাবলিক ফোল্ডার পাবলিক ফোল্ডার হচ্ছে পুরো প্রজেক্টের ভিতরে শুধুমাত্র সরাসরি অ্যাক্সেসিবল একটি ফোল্ডার হচ্ছে পাবলিক ফোল্ডার অন্যান্য ফোল্ডারগুলো আপনি ব্রাউজার থেকে সরাসরি অ্যাক্সেস করতে পারবেন না শুধুমাত্র পাবলিকের ভিতরে যা থাকবে সেগুলোই অ্যাক্সেস করা যাবে এরপরে রিসোর্সে রিসোর্সে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ফাইল অথবা সাস বা এস সি এস এফ বা লেস এই জিনিসগুলোকে আমরা সাস ফোল্ডার অথবা সাস ফোল্ডার ডাকব এবং লেস ফোল্ডারের জন্য আমি অন্যান্য আরও একটি ফোল্ডার তৈরি করতে পারি এবং ভিউসের ভিতরে আমাদের পিএসপির যে টেম্পলেট থাকে অর্থাৎ এস টি এম এল কোড যদি আপনি লিখতে চান সেগুলোকে আপনি এখানে রাখতে পারেন লারাফেলের ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি এস টি এম এল কোড লিখি না আমরা পিএসপিতে কোড লিখব এবং পিএসপিতে অবশ্যই ডট ব্লেড এক্সটেনশন রাখতে হবে ডট ব্লেড ডট পিএসপি ওকে এরপরে আসুন রাউটস রাউটস হচ্ছে যে আপনার ওই প্রজেক্টের জন্য আপনার যতগুলো ইউআরএল তৈরি করার প্রয়োজন সেগুলোকে আমরা এখানে রাখবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন চারটি ফাইল রয়েছে আপনি চাইলে আরও ফাইল তৈরি করতে পারবেন তবে এই চা ডিফল্ট চারটি ফাইলের কোনটি কী আসলে জেনে নেই ওই সাধারণত কোনো কোনো ইউজার যখন ব্রাউজার দিয়ে আপনার ওই প্রজেক্টটি অ্যাক্সেস করবে তখন ব্রাউজার শুধুমাত্র এই রাউটগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারে এখানে রাউট বলতে আপনার ইউআরএলকে বোঝানো হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসে আমরা যেমন ধরুন বিভিন্ন ধরনের ব্লগ পোস্টের জন্য ইউআরএল তৈরি করি সেক্ষেত্রে সেগুলো সাধারণত ডাইনামিকভাবে তৈরি হয় এখানে প্রথমে আপনি মূলত স্টাডিকভাবে তৈরি হচ্ছে কিন্তু ম্যানুয়ালি তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমরা চাইলে ডাইনামিক্যালি এখানেও সেমভাবে ইউআরএল বা রাউট তৈরি করতে পারি তবে ওয়ার্ডপ্রেসের ক্ষেত্রে আমরা আমরা যে ইউআরএল টার্ন ব্যবহার করি এখানে আমরা রাউট টার্ন ব্যবহার করব ঠিক আছে তারপরে কনসোল কনসোল বলতে 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনাকে টার্মিনাল থেকে কিছু কিছু ইউরল অ্যাক্সেস করার প্রয়োজন পড়তে পারে দ্যাট মিনস কিছু কমান্ডস এই জন্য আমরা এখানে তৈরি করব এটা আমাদের এখন এখনই আলোচ্য বিষয় নেই আমরা এটা এটা একটি ডিপ ডিপ লেভেলের কনসেপ্ট এটিকে আমরা পরবর্তীতে দেখব তারপরে চ্যানেলস চ্যানেলস বলতে আপনার হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় যদি আপনি রিয়েল টাইম কমিউনিকেশন ব্রাউজার অ্যান্ড সার্ভারের মধ্যে করতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়েব সকেট চ্যানেল তৈরি করতে হয় সেই চ্যানেলগুলোকে আমরা এখানে ডিফেন্ড করি দেন এপিআই এখন আপনার ওই প্রজেক্ট যদি এপিআই 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 সার্ভিস প্রোভাইড করে দেন সেই রাউটগুলোকে আপনাকে এখানে ডিফেন্ড করতে হবে তো উপরের যে তিনটে বিষয় দেখতে পাচ্ছি এপিআই চ্যানেলস কনসোল এই তিনটি বিষয়কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব কিন্তু এখন আমাদের ইনিশিয়াল টার্গেট হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র ওয়েব ডট পিএসপিতে যে রাউটগুলো ডিফেন্ড করে থাকবে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবো পরবর্তীতে যখন আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে যাব তখন আমরা বাকি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব দেন আসলো আপনার স্টোরেজ এখন আপনার লাভেবল প্রজেক্টে কিছু কিছু সময় ইউজার আপলোডেড ছবি ভিডিও এক্সেল ফাইল কিংবা অন্যান্য রিসোর্স থাকতে পারে সেগুলোকে আমরা সাধারণত এখানে রাখি এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটি ফোল্ডার রয়েছে লকস ফ্রেমওয়ার্ক অ্যান্ড অ্যাপ অ্যাপ ফোল্ডারের ভিতরে সাধারণত আপনার ইউজার সাবমিটেড ছবি ভিডিও বা অন্যান্য ফাইল যা আছে সেগুলোকে সেভ করে রাখতে হবে লাভাবেল সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে করবে আপনাকে শুধুমাত্র কিছু ফাংশন কল করে ডাটাগুলোকে সেভ করা সেভ করতে হবে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে দেন ফ্রেমওয়ার্ক এইখানে আপনার কোনো কিছু ম্যানুয়ালি এডিট করা উচিত হবে না কারণ হচ্ছে লারাভেলকে যখন আপনি কোনো কিছু ক্যাচ করবেন কিংবা কিছু সেশন ডাটা সেভ করে রাখার প্রয়োজন হয় তখন লারাভেল ফ্রেমওয়ার্ক নিজে নিজেই এই ফোল্ডারে কাজ করে সুতরাং এই ফোল্ডারে আপনি এটাকে ডেলিট আপডেট মডিফাই কোনো কিছুই করবেন না দেন সেম সেম অবস্থা হচ্ছে লক ফোল্ডারের জন্য যদি আপনার লারাভেল প্রজেক্টে কোনো সময় কোনো ইরর হয় কিংবা আপনি ম্যানুয়ালি কোনো কিছু ফাইলকে ডাম করতে যান সেক্ষেত্রে সেটিকে আপনি এই ফোল্ডারে ডাম করতে পারবেন এবং এখানে এসে আপনার লক দেখতে পারবেন তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে যেহেতু এটি একটি ফ্রেশ লারাভেল প্রজেক্ট এই কারণে লক ফোল্ডারে কোনো ফাইল নেই কিন্তু যখনই প্রজেক্ট চালু হবে এবং কোনো ভুল ত্রুটি হবে তখন আমরা ফাইল লগ ফাইল লগার ইউজ করতে পারি অথবা কনসোল লগার ইউজ করতে পারি দেন টেস্ট টেস্ট হচ্ছে যে এটি একটি অ্যাডভান্স লেভেলের অ্যাডভান্স লেভেলের কনসেপ্ট যখন আপনার লারাভেল প্রজেক্টে লারাভেল প্রজেক্ট আপনার রেডি হয়ে যাবে সেই সময় আপনার বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং করার প্রয়োজন পড়তে পারে যে আপনার প্রত্যেকটি কোড ব্লকস ফাংশন ক্লাস এগুলো ঠিক মতো কাজ করছে কি না সেই ক্ষেত্রে ইউনিট টেস্টিংয়ের একটা প্রসেস রয়েছে সেটিকে করার জন্য এই কাজটা এই ফোল্ডারে আপনার কোড লিখতে হয় তো লারাভেল সাধারণত ইউনিট টেস্টিং মেথড ব্যবহার করে এবং ইউনিট টেস্টিং সেট আপ করা একটি জটিল প্রক্রিয়া কিন্তু লারাভেল আপনার এই জটিল কাজটি খুব সহজে করে দিয়েছে আমরা এটি সম্পর্কে বিস্তারিত পরবর্তীতে জানবো এবং ভেন্ডর্স এই ফোল্ডার হচ্ছে যে কি লারাভেল সাধারণত একটি ফ্রেমওয়ার্ক কিন্তু এটি সিম্ফোনের উপরে ডিপেন্ডেন্ট এবং এটি আরও অন্যান্য অনেক প্যাকেজ প্লাগিনের উপরে ডিপেন্ড ডিপেন্ডেন্ট তো লারাভেলের জন্য যতগুলো প্লাগ ইন প্লাগ ইন প্যাকেজ বা থার্ড পার্টি কোড প্রয়োজন তার সবগুলো সাধারণত ভেন্ডর ফোল্ডারে থাকে সুতরাং এই ফোল্ডারে আপনি কোনো কিছুই ম্যানুয়ালি এডিট করবেন না কোনো কিছু যুক্ত করবেন না যদি আপনি না জানেন যে আপনি কি করতে যাচ্ছেন ওকে তাহলে এর প্রতি এডিটর কনফিক এটি সাধারণত এই ফাইলটি সাধারণত আপনি যে কো আইডি ব্যবহার করবেন বা কোড এডিটর ব্যবহার করবেন তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটি কি রুট ইয়ার্স রুট এটি এটি সাধারণত যেমন আমি এখানে ভিজুয়াল স্টোরে কোড ব্যবহার করছি সুতরাং এই ইনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে ভিজুয়াল স্টোরে কোডের জন্য এবং একটা সিট হবে কি অবশ্যই ইউটিএফ এইট অর্থাৎ যতগুলো আমি এখানে ফাইল দেখতে পাচ্ছি তার প্রত্যেকগুলি ক্যারেক্টার এনকোডিং হচ্ছে ইউটিএফ এইট বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার সেট রয়েছে যেমন ধরুন আপনার এস কে সেভেন এইট তারপরে আপনার ইউনিকোড ওকে ইউটিএফ এইট ইউনিকোড সিআই এই ধরনের অনেক রয়েছে কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে ইউটিএফ এইট ব্যবহার করবো তারপরে এন্ড অফ লাইন দেখতে পাচ্ছেন ইনসার্ট ফাইল অ্যান্ড নিউ লাইন এই ধরনের সেকশন তো এটি আমাদের না জানলেও চলবে কিন্তু যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান করতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন যে ইন্ডিয়ান সাইজ চার্ট দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ যখন আপনি ট্যাপ বাটন প্রেস করবেন দেন এটি আপনার চারটি স্পেস কভার করবে ওকে এটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান টেন সাইজ ডট স্যাপ ওকে এবার দেখতে পাচ্ছেন যে ডট ইএনভি অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টের কনফিগারেশন তো এটি হচ্ছে এটি একটি খুবই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাইল এখানে প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাপ নেম ভেরিয়েবল নাম কি লারাভেল ওকে অ্যাপ ইন এনভায়রনমেন্ট লোকাল অ্যাপ কি দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ ডি বা ট্রু তো এইগুলোর প্রত্যেকটারই কাজ র
এখানে বাই ডিফল্ট আরাভেল দেওয়া আছে আপনি চাইলে এটিকে রিপ্লেস করে যে কোনো নাম দিতে পারবেন তবে মনে রাখতে হবে যদি আপনার অ্যাপ কি কোনো ভেরিয়েবলের ভ্যালু দুই তিন শব্দের হয়ে থাকে বা ততাধিক হয়ে থাকে তবে সেটিকে অবশ্যই আপনাকে কোটেট করতে হবে যেমন ধরুন আমি লিখলাম যে লারাভেল ব্লক সাপোজ আমি এটি লিখলাম সেক্ষেত্রে আপনাকে এটাকে কোট করে দিতে হবে ওকে কিন্তু যদি সেটি এক অক্ষরে এক এক শব্দের হয়ে থাকে তাহলে কোট করার প্রয়োজন নেই তো আমি এটাকে এখন আপাতত চেঞ্জ করব না যেমন আছে তেমনই থাক তারপরে অ্যাপ কি এটি ওটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়ে থাকে আপনি চাইলে এটিকে তৈরি করতে পারবেন তবে এটি ম্যানুয়ালি করতে যাবেন না কমান্ড লাইন টুল রয়েছে সেই কমান্ড দিয়ে আপনাকে এটিকে তৈরি করতে হবে অ্যাপ ডি বাক এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাপ ডি বাক ট্রু যেহেতু আমরা আমাদের এই প্লারাভেল প্রজেক্টকে এখনও আমাদের লাইভ সার্ভারে আপলোড করি নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ ডি বাক ট্রু সেট করে রাখবো যখন এটি আমরা লাইভ সার্ভারে আপলোড করে রাখবো তখন সেটাকে আমি অ্যাপ ডি বাক ফলস করে রাখতে পারি অ্যাপ ইউআরএল এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদের অ্যাপ ইউআরএল লোক হলস দেওয়া রয়েছে আপনি যখন এই প্রজেক্টকে আপনার লাইভ সার্ভারে আপলোড করবেন সেই সময় যদি সরাসরি আপনার ডোমেন এই প্রজেক্ট এই লাদাভেল প্রজেক্টকে অ্যাক্সেস করে থাকে তবে ডোমেনের নেমটকেই এখানে ব্যবহার করবেন কিন্তু যদি আপনি এখানে রিভার্স ফ্রক্সি সিস্টেম ব্যবহার করে থাকেন তবে অ্যাপ ইউআরএল লোক হলস থাকবে আপনি এখানে পোর্ট সেট করতে পারেন অ্যান্ড দেন বাকি কাজ রিভার্স প্রক্সি করবে ওকে রিভার্স প্রক্সি সিস্টেম করবে এবং লক চ্যানেল স্ট্যাক ডিবি কানেকশন এখন হচ্ছে যে আপনার লারাভেল প্রজেক্টে যদি ডাটাবেস ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ডাটাবেস কী ব্যবহার করবেন এসকিউ লাইট মাই এসকিউএল পোস্টগ্রি অনেক রয়েছে তো আমরা বাইরে ফুল মাই এসকিউল ব্যবহার করবো এবং লারাভেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাই এসকিউল স্টেপ করে রেখেছে এই কারণটির নাম হবে মাই এসকিউল ওকে ডাটাবেস হোস্ট এখন আপনার ডাটাবেস সার্ভার ডাটাবেস সার্ভারের লিঙ্ক ওয়ান টু সেভেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান সাধারণত এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এবং মাই স্কিউল ডেটাবেসের পোর্ট সাধারণত থ্রি থ্রি জিরো সিস হয়ে থাকে সুতরাং এটা সেট করে দেওয়া রয়েছে ডেটা ডিবি ডাটাবেস ডাটাবেসের নাম এখানে ব্যবহার করবেন আপাতত লালাভেল আছে আমরা চাইলে যে কোনো একটি সেট করতে পারি আমরা যেহেতু এখনই ডেটাবেস ব্যবহার করছে না সুতরাং আমরা এটিকে চেঞ্জ করব না ডেটাবেসের ইউজার নেম রুট এবং ডেটাবেস পাসওয়ার্ড ওকে এখন আপনার ব্রডকাস্ট ড্রাইভার তো ব্রডকাস্ট ড্রাইভার হচ্ছে যে আপনি যখন টু ওয়ে কমিউনিকেশন বিটুইন ব্রাউজার অ্যান্ড সার্ভার করতে চাইবেন সেই সময় আপনি কি ধরনের ব্রডকাস্টিং ড্রাইভার ব্যবহার করবেন তো এখানে বাই ডিফল আমাদের লক সেট আপ করেছে কারণ এখনই আমরা ব্রডকাস্টিংয়ে যাচ্ছি না সুতরাং আমাদের লক আছে অর্থাৎ যখনই আমাদের কোনো ইভেন্ট ইভেন্ট ইনিশিয়েট করা হবে সেটি আমাদের লক ফাইলে অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছেন যে স্টোরেজ লকস এখানে লক করবে সেম থিং আপনার নিজে দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যাশ ড্রাইভার কি কানেকশন এগুলো একই রকম রেডিস ওকে এগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে জানব আজকে আমরা শুধুমাত্র জানলাম যে আমাদের লারাভেল প্রজেক্ট কীভাবে সেট আপ করতে হয় ওকে তারপরে ডট ইএটবি ডট এক্সাম্পল এটি আমাদের এটি একই জিনিস ওকে এখানে এবার দেখতে পাচ্ছেন গেট অ্যাট্রিবিউটস গিট অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে যে আপনি যদি আপনার প্রজেক্টকে গিট হাবে আপলোড করে রাখতে চান সেক্ষেত্রে আপনি কোন কোন ফাইলগুলোকে গিট হাবের সাথে গিট হাবে আপলোড করবেন না সেগুলো লিস্টগুলো এখানে সেট করে রাখতে হবে গিট অ্যাট্রিবিউটস ওকে গিট ইগনোর ওকে গিট ইগনোর এবং গিট অ্যাট্রিবিউটস এই কাজগুলো করতে হবে তো আমাদের এখন প্রাইমারি এই গিট হাব